Jag har lust att ta er på en liten resa idag och vi ska befinna oss i vi befinner oss i uppenbarelsebok. Vi ska studera samma den andra och tredje kapitel där som går igenom några av dessa breven som Paul som Johannes skrev från Patmos från öen Patmos och dessa breven var inte breven som var relevant på hans tid men de är också profetisk för vår tid och jag syns detta här är en otroligt spännande studie och jag gläder mig till att kunna dela det med dera nu när dera kanske från först studerat dessa breven Um, uh, vi sikker så är det nytt men hvis du har allerede studerat så jag är sikker på att i löpet av uh, vår tid samma här idag att uh, Gud kan visa dig något nytt fra ordet hans. Vi ska börja med en bön i det vi ber den helige ande leda oss i vår studie idag. Himmelske far, jag är så tacksamlig att jag kan vara här. Jag är tacksamlig att vi kan i all frihet samla oss och öppna ditt ord. Och jag ber att du må leda oss Er at, at du må sende din helige ånd. Er den samme ånd som inspirerte disse ord som blev skrivet ned for oss cirka 2000 år siden. At den samme ånd må også gi oss en forståelse av disse ordene. At vi må kunne se dig og din hensikt med din menighet i dag. Led oss med din helige ånd. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Brev fra en øde, en øde øy. Um, när vi uh, läser om de första disciplerna så um, läser vi mest i Bibeln om det de gjorde när de var samma med Jesus genom de tre och halvt år. Men um, det är inte så mycket vi vet om disciplerna i efterkant när Jesus förlot dem och gav dem den uppgiften till att försöka evangeliet. Det är någon få bilder vi får från um, apostelsgärningar av det de gjorde och hur de gick fram. Men um, utifrån um, andra historiska skilder så kan vi ju finna ut att faktiskt av alla de tolv discipler så var det elva av dem som led en martyrs död. Uh, en av de som de prövde att bli kvitt av var Johannes som har skrivit den fjärde evangeliet, Johannes evangeliet. Men uh, de klarade inte att bli kvitt av han där någon... Um, um, något som uppenbarar från historia att de tog han och att de helt kokande vatten på han eller kokande olja på han och men han han dödade inte och så um, till att bli kvitt av han så sände de han till en ö som heter Patmos uh, och det var på Patmos ö att han skrev det som vi känner som Johannes uppenbaringsbok den sista bok som vi har i Bibeln. Och um, det som vi ska se på idag är på de första kapitlen i Johannes uppenbaring uh, och speciellt de breven som han skrev till de sju menigheter som man kan läsa om i kapitel 2 och 3. Och dessa brev de är de är väldigt spännande för spännande för oss för de visar oss inte bara något som skedde på Johannes sin tid men de visar oss också vad som har skett genom historien genom den kirke historia av de sista 2000 år. Rut har redan läst från vår skriftläsning för idag som är Johannes uppenbarelse kapitel 1 och vers 3. Och där står det salig är den som läser upp orden i denna profetien. Och saliga är de som hör dem och tar vare på dem på det som är skrivet för tiden är när. Det är en välsignelse som har gitt till de som brukar tid med uppenbarelsebok som hör dessa profetier som läser dessa profetier som studerar dessa profetier och som lever efter dessa profetier. I uh, det första kapitel av uppenbarelsebok så får vi en liten introduktion till de budskapen som Johannes får. Och i kapitel 1 av vers 9 till 11 så får vi denna beskrivelse av det Johannes fick sett. I det första kapitel så ser han en vision av en syn, säger man på norsk, av Jesus och lägger märke till det som han ser här. Jag Johannes som är deras bror och samma med dere har del i trängslarna och riket och uthållenheten i Jesus. Jag var på öje Patmos dit var jag kommit på grund av Guds ord och vittnesbudet om Jesus. På Herrens dag kom ånden över mig och jag hörte en röst bak mig, mäktig som en besyn. Rösten sa, 
det du får se ska du skriva i en bok och sända det till sju menigheten till Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardis, Philadelphia och Laodicea. Så mens Johannes är er på det öyan han är er helt alene, han har er bort ifrån alla vänner sina han tänker säkert på den menighet han har varit med och startat och han savnar alla vänner sina och han är er här ensam på Atmos på Patmos han tillber Gud och så får han den syn av Jesus Jesus uppenbarar sig till Johannes och han har ett budskap för de syv menigheter han har ett budskap för Guds folk de syv menigheterna blir nämnt här i kapitel 1 redan. Här på kartan så ser du hur de syv menigheterna var på den tiden. Og vi har ju fortsatt byarna där idag. det var faktiskt någon som sa att detta var en postruta som man kan följa från Ephesus till Smyrna så till Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia och så till slut till Laodicea. Och inne alla dessa byarna så befann sig och så, så var ju Guds folk eh, samlat och nu skulle Johannes han ska skriva till var av dessa menigheterna och det är er intressant för att dessa breven har på något tre dimensioner. Eh, först så är er en historisk användelse på Johannes tid så när Johannes skriver till Ephesus så är er det brevet den blev bokstavligt skrivet och sent till Ephesus och den hade um, den hade en, en, en viktig budskap för den menigheten på den tiden. Så det är er ju den första användelse av den texten, den historiska användelse på Johannes tid. Men det som är er så fascinerande med Bibeln är er att Bibeln det handlar inte bara om något som har skett, men det handlar också om något som kommer till att ske och det handlar också om inte bara uh, fortiden men också nåtiden och framtiden. Och det som vi ser in när vi ser på dessa breven är att det inte är bara en historisk användelse på Johannes tid, men att alla dessa breven de kan också användas i vår um, liv idag, i vår andliga erfaring idag. Den andliga pastorala råd till oss idag och till Guds folk i alla tider. Så när du läser breven som blir skrivet till Ephesus vore det står att vi inte ska miste vår första kärlighet så kan du få nå ut av det idag. Du kan du kan tänka dig säga ja men det är er så lätt att jag miste min första kärlighet. Det var inte bara en problem som var för 2000 år sedan i en by som heter Ephesus som fick ett brev från Johannes, men det är er också ett brev till mig i 2018. I 2018 så så kan jag lära av dessa ting som blir skrivet till dessa menigheterna. Och jag är er säker på att flera av er har läst dessa breven och blivit välsignat och byggt upp och advart och i rätt sätt av dessa breven i din andliga erfaring idag. Men så är er det också en tredje dimension till dessa breven och det är er att de har ett profetisk att de ger ett profetisk panoramabild av kristendomens historia. Och nu börjar det bli ända mer spännande för nu har nu har man en brev inte bara som är er historisk för den tiden och inte bara är er som ett pastoral brev till oss alla i alla tider men så är er det också att varje brev ger en uppenbarelse till en viss period i kyrkehistorien som leder upp till var vi är er idag. Så vi har syv brev som har er skrivet och de tar oss från där var Johannes är er, den första århundre och de leder oss fram helt till var vi är er idag den syvende brev rätt för Jesus kommer igen. Men kanske du säger ja men hur kan du veta det? Är er det bara som något som du tänker? Är er det bara något som du prövar att få till? Jag förstår liksom den första användelse. Jag kan sånsett också förstå den andra användelse, men den tredje att det är er en panoramisk profetisk bild, hur får du det till? Det är er flera ting i selve texten som indikerar att detta är er, um, uh, att det tyder på detta här. För exempel, allerede i Apostlarnas kapitel 1 så för um, dessa breven blir skrivet i selve hilsen som Johannes ger till menigheten så ger han egentligen oss en överblick av det uppenbarelsebok kommer till att handla om en uppenbarelse av vers 5 
uh, at Jesus Kristus, den trofærdige, trofærdige vittne, den første fødte av de døde, så han begynner liksom med Jesus når han har stått op, men så tar han oss med til at han kommer igen, se han kommer med skjuet, hvert øye skal se ham. Så in i hilsen så snakker han her og reder om, ja, dette her handler om Jesus som har stått upp och som kommer igen. Og den åpenbaring som åpenbaringsboken handler om, er jo en åpenbaring mellom Jesus første komme og hans ant komme. Og når man ser på de, uh, disse brevene, så også indikationer i selve brevene indikerer at vi kommer nærmere og nærmere til Jesus ant komme. For exempel i de första tre brev så är ingenting nämnt om Jesu ant komma. Ikke i Ephesus, ikke i Smyrna och ikke i Pergamum. Men när man kommer till den fjärde brev som har skrivit till Tiatira så står det i uppenbarelsen kapitel 2 och vers 25 det följande: Håll fast på det du har till jag kommer. När dessa brev är de är skrivet av Ja, de har skrivet av Johannes, men de har inspirerat av Jesus. Så det är egentligen Jesu ord som Johannes vidareförmedlar till brev till uh, dessa uh, byarna, till dessa kristna. Faktiskt i min bibel, och så ska det vara, är allt här i kapitel 2 och 3 i rött. För det är ju Jesu ord. Så Jesus han säger till uh, menigheten i Teatira, jag kommer, jag kommer. Och detta är en indikation när vi ser på dessa breven på en profetisk panorama att vi, att vi kommer närmare Jesu komma. Men så i den femte brev till Sardes så blir orden faktiskt ända starkare. Så står det i uppenbarelsen 3, vers 3. Hvis du inte vaknar ska jag komma som en tyv. Så Jesus säger inte bara som att han kommer i den fjärde brev, men i den femte brev så, 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 säger, så säger han du måste vara uppmärksam för detta kan ske. Uh, detta kan ske som en tyv om natten hvis du inte är förberedd. Och så i det sjätte brev till Philadelphia så blir orden ända starkare. I uppenbarelsen kapitel 3, vers 11 så säger han jag kommer, men han säger inte bara att han kommer, han säger jag kommer snart. Jag kommer snart. Och så den allra sista brev till Laodikea så står det i uppenbarelsen kapitel 3 av vers 20 så säger Jesus se jag står för dörren och banker. Nu är han väldigt nära. Han står för den dörren. Så vi ser hur i dessa breven vi beveger oss genom historia och vi kommer närmare och närmare till att Jesus kommer igen. Så la oss ta en liten kik på uh, disse brevene. Um, men før vi gjør det, la oss bare lese her fra, uh, fra uh, åpenbaringsbok kapitel 1, vers 12 og 13. Um, Johannes skriver det følgende. Han sier, jeg snudde mig for å se hvem som talte til mig. Så han hører denne rysten, ikke sant? Da så jeg sju lusestaker av gul. Og midt mellom lusestakene er en som var lik en menneskesønn, kledd i en... Uh, fått sitt körtel uh, och med en bälte av gul om bruset. Så när du läser om denna beskrivelse av Jesus i kapitel 1 så är han beskrivet som en som vandrar mellan syv lusestaker. Och den allra sista vers i kapitel 1 berättar oss att de sju lusestaker är en symbol på de sju menigheter. Och så efter det så skriver han sju brev. Och detta är egentligen en väldigt vackert framställning för att det visar oss att Jesus är bland sitt folk. Han är han går mellan oss. Han är med sin menighet helt till slutten. de lysestakarna finner man också i helgedomstjänsten i den helige så har man de sju lysestakar eller de sju ja lysestakarna. I Matteus kapitel 28 och vers 20 så säger Jesus och se jag är med dig alla dagar in till världens ände. Så det sista som Jesus sa för han drog bort från denna världen så var det att han sa jag ska vara med dig alla dagar till jag kommer igen till världens ände. Och så visar han till Johannes när han är på Patmos att han går ibland i sju lysestakar som är en symbol av de sju menigheter. Han har varit med oss från första århundre helt till No. Så låt oss se lite på brevens struktur. Det är faktiskt en struktur som går igenom alla syv breven. Och det är följande. 
uh, den strukturella uppbyggning. Först är er det att Jesus introducerar sig själv. Varje gång i alla sju breven så introducerar han sig själv, men han alltid introducerar han själv på en annat måte. På en måte som är er tillpassat till selve budskapet som gäller för den tiden. Och detta blir väldigt spännande när vi kommer till att se på det. För Jesus han han framställer sig och han är er ju beskrivet på många måter i Bibeln. Genom Bibeln så har man många framställningar av Jesus. Han är er, uh, Guds lam, men han är er också som en klippe. Han är er som en hyrder. Han är er, och han tar den introduktion eller han introducerar sig på en måte som menighet kan relatera till. På en måte som det som menigheten tränger på den tiden. Och så efter han har introducerat sig så ger han råd till menigheten och det går också igenom i alla syv breven. Han ger råd, han berättar dem vad som går bra och vad som inte går bra och hur de kan få den hjälpen de tränger. Och så till slut i varje brev så är er ett löfte om seger för de trofaste. Så det, den, den struktur eller uppbyggning så ser man i vart eneste av dessa breven. Jesus introducerar sig själv, han ger råd till menigheten och så ger han ett löfte om seger för de trofaste. Den första menighet som har er nämnt i Uppenbarelsebok kapitel 2 och nu beveger vi oss i i selve brevene, det är er Ephesus. Ephesus är er den första menighet. Den har er beskrivet från vers 1 till 7 i kapitel 2 och Ephesus ore betyder önsket. Önsket. Och det är er också lite intressant hur den betydning av dessa byn eller städer har också på något sätt något att se si om den tidsperiod det handlar om. Så Ephesus var ett var ett önsket, ett önsket städ, ett önsket menighet. Uh, Ephesus man kan läsa lite om det i andra texter i det nya testament om tingen som förgick där mens Paulus försvunnit där. Uh, det var en by hvor um, det blev att vart ganska många kristna men det var också en by hvor det var mye um, avgudstyrkelse du hade för exempel den tempel som var dedikerad till uh, en avgud som uh, de um, uh, var väldigt upptatt av och så kommer Paulus ikke sant och du kan läsa faktiskt om detta uh, I, I det nya testamentet om hur han uh, försynte evangeliet och så gick det inte bra så bra för business till de som prövade att sol- sälja dessa avgudsbilderna uh, och så uh, blir han faktiskt uh, så blir folket väldigt väldigt sint på uh, på uh, Paulus när han försynte det där men uh, låt oss se på um, hur Jesus introducerar sig själv till denna menighet Han säger detta säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand. Han som går omkring bland de sju lysesnakarna av gul. Och egentligen helt från begynnelse så vill Jesus minna oss på att han är er i bland oss. Hur ska de första kristna när de hade varit med Jesus tre och halvt år? De disciplar hade varit med Jesus tre och år. När de gick ut i världen till att försvinna, så måste det ha varit många gånger där de tänkte, ah, oh, visst Jesus bara kunde vara här. Visst Jesus bara kunde varit vid min sida akkurat nu. Men så fick de och de uppenbarelser att Jesus han var i bland dem. Han var samma med dem. Selvom han inte var fysiskt till stede, så var hans om samma med dem. Rådet till Ephesus, um, nu har vi inte tid till att läsa allt i dessa kapitel. Jag hoppas du går tillbaka och kan, kan studera lite mer själv. Men jag kommer till att ta fram några av de um, kärna i, I var en av dessa breven. Och låt märka till rådet till uh, Ephesus i vers 3 och 4. Du har hållit ut. Du har talat mycket för mitt namns skull och inte gått trätt. Men detta har jag emot dig. Du har förlatt din första kärlighet. Så rådet som Ephesus får är er att de må egentligen komma tillbaka. De må de må få tillbaka den första kärlighet de hade. Men Jesus säger också till denna menighet att de har hållt ut. De har talat mycket för hans namn. Och um, selvfølgelig, detta var något som uh, hade uh, en användning i den historiska by Ephesus. Uh, men uh, också är er det intressant när vi ser på den här prof- pro- uh, profetiska uh, panorama så är er detta också en väldigt bra beskrivelse av det första århundra av den kristna bevegelse. Den 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 liksom hur den tingen det Åh, de hållte ut. Och de måste faktiskt hålla ut för uh, det var mycket förföljelse. 
Det var både förföljelse inifrån och utifrån. De hade förföljelse av judarna men också förföljelse av den romerska rike. Och när du tänker på de första kristna, de gick igenom väldigt många tuffa tider och de höll ut. Men det er alltid en fara och miste den första glöden och miste den första kärleheten. Och på den måten är detta ju ett brev som också talar till oss. För vi kan hålla ut, vi kan stå på Guds ord, men vi kan inte bara hålla ut byggt på en princip av vi ska göra, men det måste vara drivet av Guds ånd. Det måste vara en kärlighet till han och hans ord. Det är bara då att vi kan verkligen stå för hans sak helt till slut. Den sägerslöften som man gitt till den första menigheten i Ephesus finner vi i kapitel 2 av vers 7 och där står det den som säger vill jag låta spisa av livets trä som är i Guds paradis. Och detta på något sätt tas helt tillbaka till Edens hage. I Edens hage så hade man livets trä och nå de som ska vara trofast ska vara del av den världen som Gud upprättade till slut och där är också livets trä där. Vi går vidare till smörna och jag ger det bara här mer som panorama överblick. Vi kunde ju brukt en hel tale på ett av dessa menigheter, men jag har lust att visa er hur detta tas med genom kyrkehistoria och vi ska speciellt la märke till den sista brev som är egentligen till oss idag. men den sista den andra brev det är smörna. Smörna betyder vällökt och det beskriver en väldigt vansklig tid. Uh, det var mye förföljelse uh, i um, i Smyrna och uh, det var både historiskt sett i byen men också är detta en uh, beskrivelse av en tidsperiod av mye förföljelse. Um, men la märke till hur Jesus introducerar sig till den andra menigheten till Smyrna. Han säger något som är väldigt relevant för dem. Han säger i vers 8: "Detta säger den första och den sista, han som var död och har blivit levande. Så Jesus han han väljer nå i det han skriver till en menighet som är under förföljelse, när han skriver till en menighet som vore många kommer till att dö för troen, så ser han husk, jag är den som har död men är levande nå. Så han vill att de ska relatera till att identifiera sig med han. Han har gått i döden för den, men han har stått upp. Och när de tror på han, även om de går i döden, så ska de också uppleva en uppståndelse. Låt märka till den förföljda menighet och det som står skrivet i vers 10. Var inte rädd för det du ska för det du ska lida. Djävulen ska kasta någon av er i fängsel för att det ska bli satt på pröva och i tio dagar ska det lida trängsel. Var tro till döden ska så ska jag ge dig livets segerkrans. Och um, när vi följer historia av menigheten så ser vi att det inte tog lång tid, speciellt när vi beveger oss i det andra århundradet och det tredje århundradet, så var det mycket förföljelse. Det var faktiskt slik att hvis du inte brände incens till Caesar, till kejsaren, så kunde du ta, så kunde du miste ditt liv. Hvis du sa att Jesus var Herren över alla andra, så kunde du miste ditt liv. Och det var många som miste ditt liv och blev satt i fängelse på grund av troen. Och det är en tidsperiod som man kanske inte hör så mycket mer om i historiklassen som blir uh, idag. Men det är en historia som um, är tydlig på att um, uh, det blev många som, som, som gav sitt liv för det som de trodde på. Det blev kastet föran lövene, det blev bränt, det blev korsfästet, det blev kastet i fängsel. Många som döde för troen under de romerska kejsarna som jobbat emot kristendomen i sin tidiga fas. En av de bland annat är Diocletian. Diocletian ja. Han var väldigt tuff mot de kristna för faktiskt en period av cirka tio år. Men sägerslöften är också gitt till denna menigheten i Offenbarn 2:11. Den som säger ska inte rammas av den an död. Är det också intressant? Att i sägerslöftet så kommer det också tillbaka det med att inte tänka att döden är det sista. 
Dels kom seierskap, ikke da man satt en annen død. Og når du studerer åpenbaringsboken i siste kapitlet, så er jo den annen død, det er jo den evige død. Men selv om de døde den første død, selv om de døde den, den, den liksom naturlige død med denne kroppen, så, um, så skal de ikke dø den annen død. De skal, bli, de skal stå opp igjen. De skal regjere med Jesus, og de skal være med ham gjennom evigheten. Og så kommer vi til den tredje menighet. Vi går fra Ephesus til Smyrna til Pergamon. Pergamon betyder fästning eller förenet. Och var förenet. Dessvärre är den förening som det snackas om här inte en förening som har byggt på Guds ord. Faktisk heller det motsatte. Det som är intressant är att när vi ser på kyrkehistori så går vi egentligen från en menighet som var ivrig, den första menighet, Ephesus, till en menighet som blev förföljt, Smyrna, och så går vi till en så går vi in i en annan period här hvor det var mycket kompromi. Djävulen han är ganska smart. Visst han inte kan utsläta dem så ska han heller gå samman med dem. Och det som skedde i Pergamum eller i den perioden som har beskrivet här um, så är det egentligen den perioden som um, den romerske riket blev till en kristent rike. Det var under Konstantin att Konstantin han um, han så att rika hans var väldigt delt mellan kristna och hedenska hedenskap uh, hedene och han tänkte okej okay, jag ska förena de två och så ska jag göra detta här till en kristen nation eller till en kristen rike men det var mycket traditioner från hedenskap som blev tatt in i kyrkan Bland annat så sa Konstantin han lot sin här uh, gå igenom vatten och så säger han okej okay, nu är det döpt så detta var på något en, en en slags måte hvor faktiskt fienden hade ännu mer inpass i menigheten. Det kom genom dessa traditioner. Lägg märke till hur Jesus introducerade sig själv till denna menighet. Och så väldigt väldigt passande till vad som skedde på denna tiden. Han säger i Uppenbarelsebok kapitel 2 vers 12, detta säger han som har en skarp toeget svärd. Och visst du vill veta vad den svart representerar så kan du gå bara till Hebreerbrevet kapitel 4 och vers 12 och så står det att den tre eget svart det är Guds ord. Det är Guds ord. Och det är ganska ofta också i Fesen kapitel 6 och Uppenbarelsebok kapitel 19 där olika städer i det nya testament hvor Guds ord blir beskrivet som en svärd. Och så Jesus säger jag är den som har en svärd jag har mitt ord men Dessvärre hade en menighet bevegat sig bort från Guds ord. Låt mig till denna beskrivelse här i vers 14 av denna tredje uh, uh, fas eller den tredje menighet. Men du, ha, jag har nu emot dig. Du har hos dig någon som håller sig till Beliams lära, han som lärde Balak och satte en fälla för Israels folket, så de spiste av Guds offer, av Guds offer och drev hur. Nu är det slikt att när du läser uppenbarelsebok så är det väldigt viktigt att du är lite känt med resten av Bibeln. Faktiskt uppenbarelsebok där inte får ingenting att det är den sista bok i Bibeln. Faktiskt mye av um, ordet som har brukts i uppenbarelsebok, mye av de fraserna som har brukts i uppenbarelsebok, de är tatt direkt från den gamla testament. Och här är det slikt att um, Johannes när han skriver under inspiration till den tredje menighet så skriver han också om en period i kristendomen hvor det är kompromi och så hänvisar han till en gammaltestamentisk historia en historia om Beliam och Balak. Har någon som huskar vad som skedde? Guds folk um, hade blivit ledet av uh, Moses uh, och de uh, står rätt föran Kanans land. De skulle snart gå in i det lovade land. Och uh, det var en konge som blev lite um, truet av detta och det var Balak och han tänkte vad kan jag göra med detta här här är ett folk som snart ska komma in i mitt land och så tog han kontakt med en falsk profet Beliam och så sa kan inte du förbanna Guds folk Israeliterna kan inte du förbanna dem och så sa Beliam ok jag kommer och du husker kanske historien och han är på väg och och Eslen vill inte helt är inte helt villig att arbeta samman med han englen kommer faktiskt en engel uppenbarar sig till han men han ska vidare och så står han där på fjälltopp och så ska han förbanna Guds folk och i det han prövar att förbanna dem som kommer det bara väl signelse utan munhans 
Det er Gud som overstyrer det hele. Fantastisk historie som man kan läsa om i den gamla testament. Men det som skedde där på den tiden är er att när de ikke klarte att förbanna Guds folk så gjorde de något annat. De kom med en annan taktik. Och Balaam och Balak, de var med på detta här att de sände kvinnor in in bland Guds folk eh vilka folkslag var det var det när man tänker mig var det Moabit? Nej. Jag husker inte vilka folkslag det var. Men de sände kvinnor sina bland dem och till att driva hoor så att de kunde få Guds folk väck från Guds ord och från de uppenbarelser de hade fått genom Moses i i i skriften. Så nu gick de med på en kompromiss. De gick med på en kompromiss i det de blev med på detta och Johannes brukar denna historien till att belysa att nu har vi kommit till en tid i kyrkehistori där det också är er en kompromiss. Det är er en kompromiss som sker. De har kommit sig bort från Guds ord. Det skedde speciellt som sagt runt en tid av Konstantin, där han uh, som en hedensk um, kejser blev så sagt kristen. Men um, Det var inte en sann omvändelse i vart fall det vi kan se um, för det ledde ju till mye mye frafall på den tiden. Men det var en sägeslöfte som också är er gitt till de som är er trofast i denna perioden och det som är uh, er intressant att genom alla dessa breven och genom dessa perioder så är er det alltid något som är er trofast. Även om kyrkan uh, menigheten har kommit sig långt från Guds ideal så är er det alltid någon där som håller sig fast på Guds ord och som kan uh, bli del av den sägeslöfte som har er gitt um, och som till till alla. I kapitel 2 vers 17 så står det den som säger vill jag ge av den skylte manna och manna är er också en symbol på Guds ord bröd som kommer ner från himlen och jag vill ge ham en vit sten och på steinen är er skrivet ett nytt namn som ingen känner utan det som de som får det så det är er löfte som har er gitt till den tredje menighet och så kommer vi till den fjärde menighet och den fjärde menighet är er Tiatira Och nu beveger vi oss in i en väldigt mörk period, en väldigt mörk period, också känt som de mörka medelalderna. Vi har gått från en ivrig menighet som har, som 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 är, er, som håller ut, så har vi gått i en period där det är er förföljelse under den romerska regering eller romerska ja, empire, och så kommer vi till en tid där det är er kompromiss under Konstantin och nu beveger vi oss i en period där det är er väldigt väldigt uh, mycket mörke en väldigt mörkt period en period där uh, många beveget sig veck från bibeln och där traditioner blir framhävet. Låt märka till en introduktion som Jesus ger oss till en fjärde menighet. Han säger: "Detta säger Guds son, han som har öyne som flammande il och fötter som bronser." Och jag syns också det är er en intressant måte han beskriver sig här för att um, uh, han har fötter som uh, 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 han, han beskriver här en flammande il och fötter som bronse. Um, det är er nog uh, en 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 en, en, peri- uh, en utfordring som Guds folk står överför här som är er beskrivet som att gå genom il, men Jesus själv är er den som har gått genom il för oss. Han har gått genom något som vi uh, som menighet nå må gå igenom och faktiskt bokstavligt talat så gick igenom så, så måste många gå igenom illen många blev faktiskt bränt på grund av troen i den perioden som vi är er inne i här i de mörka medelalderna du kunde bli bränt för att rätt och slett bara ha ett bibel det var liksom bibeln uh, var inte något som den vanlig person skulle ha på den här t- perioden så har kristendom blivit så korrupt att nå är er det kristne som förföljer kristne Det er kristne som forfølger andre kristne. Det var den romsk, uh, romerske kirke på den tiden, de, genom de mørke middelaldre, som hade alt å si. Og hvis du ikke var enig med den romerske kirke, så blev du faktisk brent. Eller så miste du eiendommene din. Eller så blev du um, sendt bort. Og det var flere, mange ting som skedde uh, genom uh, de mørke middelaldre. La merke til denne beskrivelse til Tyatyra som står i vers 20. Men detta har jag emot dig. Du talar denna kvinnan Jezebel. 
Hun som kallar sig profet, men som med det hun lærer, lokker mine tjänare till att driva hor och spisa av Guds offer. Och igen brukar Johannes här en exempel från den gamla testament. Till att beskriva den epoke i kyrkehistoria så brukar han en historia om en som heter Jezebel. Och hvis du liksom husker från den gamla testament, vem var Jezebel? Jezebel, ja det var nog den mörkaste perioden i Israels historia faktiskt. Det var denna perioden vår King Ahab i den norrika gick fra, uh, han, han gick långt bort från Guds väger. Han hörte inte på de profeterna som blev sända till han. Och så på den tiden så gifte han sig, han gifte sig med en som heter Jezebel som uh, drev med av Guds styrkelse. Och så blev den falske profeten Jezebel blev förenad med den kungen Ahab och samma regerade de för uh, en, 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 en ganska lång tid. Uh, faktisk, det var under denna period i den gamla testament att Gud kallade en profet. Er Någon som husker vilka profet det var? Det var Elias. Oh, eller, eller Elias. Elias. Uh, han blev kallad Elias i det nya testament. Elia i den gamla testament. Elia, han kom till profeten eller han kom till um, Ahab och han sa att det inte skulle regna för tre och halvt år för 1260 dagar och det inte regnet. Så i denna mörka period av 1260 år, var det är en konge och en falsk profet, um, uh, Jezebel, är förent i denna period. Och vet du vad? Historien gentar sig i kyrkehistoria i det det nu är en kongelig makt som är förent med en kyrklig makt och samma är det förent och det leder till en period av 1260 år av förföljelse. Det är väldigt intressant med alla samling mellan den gamla testament och den nya testament. Det var en period från 538 efter Kristus till 1798 efter Kristus. För 1260 år så var det en stark förföljelse på grund att kyrkan hade statlig makt. Exakt idag kan en kyrkan se si vad de vill och du kan välja om du följer det eller inte. I vart fall i en fri land. Men på den tiden så var det allt som Rom sa som måste du följa det och vi sicke så kunde du ända upp med att du blir till och med dräpt. Många som mistet sitt liv på den tiden, men också i den tiden så var det att Gud hade någon som var trofast. Låt märka till Sajes löftet som har gitt till den fjärde menighet tyra tyra. I vers um, 26 till 28 så står det den som säger och håller sig till mina gärningar helt till det sista ska jag ge makt över folken han som styr dem med en järnstång som lejkar blir de knust den samma makt har jag fått av min far och jag vill ge ham morgestjärnen och detta här är det Jesus som säger vet du vad även om du är i en period där det verkar att det är någon andra som har makt så är det faktiskt jag som har makt till slut. Även om de kunde bara se en, 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 en uh, frafallande kyrka som utövade makt så är det att Jesus säger men till slut så är det faktiskt jag som har den sanna kungen och visst du följer mig så ska du få den morgonstjärnan så du ska få den sägerslöften. Så kommer vi oss vidare till den femte menighet som har kallat Sardis, som betyder de unsluppna, de som slipper unna. Och um, du kan tänka dig att efter en lång period av mörke så börjar vi att bevega oss lite ut av det till slut. Det är lite intressant för att den introduktion som har gitt till um, den femte menighet, Jesus säger i kapitel 3 av vers 1, detta säger han som har de sju Guds ånder och de sju stjärnor. Det är om att se si liksom Gud är fortsatt han har fortsatt kontroll över detta här. Det ser ut till att 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 allt är liksom utav Guds kontroll. Men att han kommit så långt bort från Guds ideal, men så min, så blir vi minnet på att faktiskt det är han som håller de sju stjärnor. Det är han som har faktiskt um, uh, han leder denna menighet likväl liksom att tro fast till han. Råd till Sardis är det följande, eller bland annat, jag bara täcker fram någon, någon vers här. Uh, vers 2 så, så, så står det, våk upp och styrk det som är igen. Det och, och som håller på att dö. För jag har funnit att dina gärningar inte håller mål i Guds öne. Så han ger en advarsel, han säger, håll fast på det som är igen. 
Genom de mörka medelaldra så var det, så var det uh, tradition efter tradition som hade kommit in. Det var liksom det skedde inte över natten, men efter vart så kom de sig längre och längre bort från Guds ord. Och det var så många traditioner att Gud trängde att göra något. Och det som han gjorde är er, han började något genom flera män som reste upp och sa vi må komma tillbaka till Guds ord. Detta är er som vi kallar den protestantiska reformationen. Den protestantiska reformationen var ju en tid då de sa vet du vad vi må komma tillbaka till ordet sola scriptura, the word alone, Guds ord alene. Vi må komma tillbaka till vad det virkelig gäller. Dessa traditioner har tagit oss väck från Jesu Kristi uppenbarelse. Och det var så en bland annat Martin Luther som uh, naglade de 95 teserna på den kyrkedör i Wittenberg i 1517. Uh, Sist år i 2017 så färdigt fem, vi 500 år efter reformationen. Och det är er mycket som har skett sedan det. Den reformationen, den skulle inte sluta i 1517. Det var bara en begynnelse den skulle föras vidare. La märka till den sägers löftet som har er gitt till um, denna menigheten. Det står det den som sägre ska bli klädd i vitt och jag vill aldrig stryka namnet hans ut av livets bok, men kännes vid namnet hans för min far och hans änglar. Det är er noe, nun får som är er som ska seire också i den mörka perioden som ska som ska komma ut av det mörka och så ska bli klädd i vitt till slut. Vi beveger oss vidare från Sardes till Philadelphia och Philadelphia betydningen av Philadelphia är er broder kärlighet, broder kärlighet. Och Philadelphia är er en väldigt unikt brev för att Philadelphia den faktiskt innehåller inte några sån råd när det gäller ting som är er, den är er väldigt hur ska jag skriva det, det här Jesus han när han när han skriver till Philadelphia så egentligen är er det att han är er väldigt glad för det som han ser. Eh uh, självklart alla alla menigheter har sina utmaningar och alla tidsperioder har sin utmaning men stort sett Philadelphia här är er faktiskt en menighet hvor man verkligt så broder kärlighet. Uh, och la märke till uh, introduktion av Jesus han säger detta säger den helige och sannvärdige han som har Davids nyckel han som öppnar så ingen kan stänga och stänger så ingen kan öppna. Jesus framställer sig som den som ska öppna en dörr som ska öppna en dörr. Um, för inte så länge sedan så gjorde jag faktiskt en liten ordstudie på det med att öppna en dörr och det är er väldigt intressant för att Paulus brukar ofta det uttrycket i brevena hans och vet du hur han brukar det? Han brukar det till att beskriva att evangeliet får framgång. Han säger det var en öppen dörr för mig i Korint, det var en öppen dörr för mig i Efesus, det var till och med en öppen dörr när jag var i fängelse att jag fick vittne om Jesus Kristus. Gud öppnade en dörr, evangeliet gick fram. Och nu har vi kommit till en period i kyrkehistorien hvor Gud han öppnar en dörr så att många kan höra om evangeliet. Vi har gått från en menighet som startet men starkt iver till en menighet som blev förföljt, till en menighet som kompromerade med Med, 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 med jordiska ting och traditioner så har vi gått i en mörk genom de mörka middelalderna. Vi har kommit ut av de mörka middelalderna i den femte menighet hvor reformationen stod fram. Nu är er vi i den sjätte menighet och det är er en menighet hvor Guds ord får framgång. Det är er en dörr som har blivit öppnat. Och det är er lite intressant att um, uh, i det vi beveger oss mer i de 1800-tal och slike tider så ser vi också hur Guds ord blev tillgängligt gjort för många. Du vet um, när uh, uh, genom de mörka medelalderna och till och med i den tiden uh, från den protestantiska reformationen i 1500-tal och 1600-tal uh, så var det väldigt få som hade faktiskt tillgång till bibeln. Um, men nu började Bibeln att bli översatt mer och mer. Den blev tillgänglig gjort mer och mer. Missionärer blev sent ut till de mörka områden i världen hvor aldrig evangeliet hade kommit. Nu beveger vi oss i en tid hvor Gud han har öppnat någon dörrar. Råd till Philadelphia, den trofaste, så säger Jesus det följande: Se, jag har satt föran dig en öppen dörr. 
som ingen kan stänga hans evangelis ska gå ut. För du har liten kraft och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnektat mitt namn. Jag kommer snart håll fast på det du har så ingen får säga kransen från dig. Och så kommer vi till den allra sista breven. Um, den allra sista och, och, och förresten för vi kommer dit så så var ju denna denna uppväckning denna 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 um, uh, uppvakning som skedde den var ju egentligen baserad på profetien. Det var självfullt baserat på evangeliet men också profetien. Vet du att um, uh, det var det var där de började att studera på nytt Daniels brev i den gamla testamentet och uppenbaringsbok i det nya testamentet. De började att förkynna att Jesus kommer snart. De började att förkynna om dessa fantastiska profetierna som vi har som leder till Jesu ant kommer. Folk blir klara över att ja, detta kommer till att ske snart. Den sägs löfte förresten till Philadelphia är det följande. Den som säger vill jag göra till en söjle i mitt Guds tempel och aldrig mer ska han för, uh, förlata det. Jag vill skriva mitt Guds namn på ham samma med namnet på min Guds by um, den nya Jerusalem som kommer ned från himlen från min Gud och också mitt nya namn. Det är en sägs löfte som har gitt till Philadelphia. Men nu beveger vi oss i den allra sista brev. Den sista brev den har skrivit till Laodikea. Och Laodikea det betyder en dömt folk. En folk som ska bli dömt. Låt märka till uh, denna introduktion. Och denna gång har jag faktiskt tagit med hela brevet uh, här så att vi kan läsa den. Uh, den introduktion i vers 14 så säger Jesus det följande. Detta säger han som är amen. Det trofaste och sannvärdiga vittnet. Upphavet till allt som Gud har skapat. Jesus välger och introducerar han till den, sig själv till den sista menigheten som den som är som har en sannvärdig som är en sannvärdig vittne. Med andra ord, de orden som kommer nå i det sista brevet till oss idag, de är ord som man kan stole på. Det är den som är en trofast vittne som förmedlar detta här till oss. Detta är en diagnos av den största läge Jesus Kristus. När han ser ned på menigheten så är det detta han ser som har beskrivet i den syvende brev till Laodikea. Och jag märker till vad han skriver för denna är ju ett brev som är rätt för Jesus kommer igen så vi måste kunna se si att det är den tiden vi är i nu. Uh, Jesus han säger det följande. Jag vet om dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Om du bara var kall eller varm, men du är lunken, icke varm och icke kall. Därför ska jag spytta dig ut av min mun. Du ser jag är rik, jag har överflod, mangler ingenting, men du vet icke att nettop du är eländig och underlig, um, unkelig, fattig, blind och naken. Därför ger jag dig det råd att du köper guld av mig, renser dig il så du kan få bli rik och vita klär som du kan klä dig med och skylla din nakna skam och salva till och smöra på ögonen dina så du kan få se. Jesus säger att denna sista menighet Guds menighet, kristendomen, för han kommer igen, har beskrivet att de är i en eländig situation. Eländighet. De tror de ser, men de är blind. De tror de är klädd, men de är faktiskt naken. De tror att de är rik, men de är faktiskt fattig. De tror att allt är bra, men det står inte bra till. Och när jag ser runt mig, uh, när jag ser, och jag behöver inte se långt, jag kan se i mitt eget liv. Men jag kan se på kristendomen runt världen. Och så kan jag också se på mig själv. Och så tänker jag, är inte det en beskrivelse av det vi befinner oss i nu? Är inte det en beskrivelse av kristendomen idag? Som har bevegat sig väck från Guds ord mer och mer. Och menigheten har blivit mer och mer som världen. Och vi tillpassar oss kulturen som är runt oss istället för att kunna stå på det Gud har sagt. Vi har bevegt oss bort från skapelsesberättning. Dessvärre så är det många kristna idag som inte tror längre på de första kapitlen att detta är faktiskt en värld som Gud har skapat. Det är många som har bevegat sig väck från mirakler av Jesus att han verkligen har stått upp från de döda. 
Det er mange som har beveget sig vekk fra disse åpenbaringer i profetien, at han faktisk en gang kommer igen. Og det er i denne periode at vi får denne breven sendt til oss fra Jesus. Og han sier, selv om du er lunken, så, så er det en utvei. Det er noe som vi kan göra med det här. Men du må ta emot de tre gaver. Og det er interessant hvilke gaver han ønsker å gi til en vare av oss. Han ønsker å gi oss gull, ikke sant? Og som er renset i ild. Og um, nu har vi ikke tid til å lese disse versene, men hvis du går til 1. Peters brev, kapitel 1 og vers 7, så kan du finne ut hva det betyder. Det betyder at den, den, den gull som er renset av ild, det er en bilde av vår tro. Vår tro som må bli prøvet. Akkurat som vår tro blir prøvet, sier Peter i 1. Peter kapitel 1, så sier det akkurat som ill, som gull som blir renset med ill, så må og vår tro bli prøvet. Og den klær som vi blir gitt, det er jo selvfølgelig de kleder som han snakker om genom åpenbaringsbrev, det er rettferdighetskappe som han ønsker å gi oss. Hans karakter som han ønsker å gi til oss, så at vi kan leve ut Jesus. Og folk som er rundt oss, de ser ikke bare en kirkebygg, og de ser ikke bare mennesker, de ser menneskene som har beveget av Jesu liv, som faktisk lever ut det som Jesus har sagt til oss. De som virkelig følger han som disipler i dag. Og så den salve som vi alle trenger, det er jo åndelig innsikt, så at vi kan faktisk se, så at vi kan se oss selv, slik Gud ser oss, så at vi kan se menighet, slik Gud ser menighet, så vi kan se verden rundt oss, slik Gud ser verden. Vi trenger disse gavene mer enn noe annet i dag. For hvis vi tar imot disse gavene, så kan vi oppleve en vekkelse i blant oss, i det vi venter på at Jesus kommer snart igen. La merke til hvordan det avslutter her. Han sier, jeg refser og i rettesetter alle dem jeg har kjær, han har oss kjær, det er derfor han gir oss denne breven, det er derfor han refser oss for at han elsker oss. La det bli alvor og vend om. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, jeg vil gå inn til ham og holde måltid. Jeg med ham og han med mig. Jesus ønsker å være sammen med dig, men vi må åpne opp døren og la han få slippe inn. Vi må vende oss om til at han kan vedsigne vårt liv. Den seiersløftet som er gitt til den siste menighet, til Laodikea menighet, den løder slikt i vers 21. Den som seirer, vil jeg la sitte sammen med mig på min trone, slik jeg, var, slik jeg selv har seiret, og satt mig ned eh, min far på hans trone. Så akkurat Jesus, når han dro opp til himlen, så han har satt sig ved høyres hånd av sin far, på trone, og det er der han vil at vi skal være samme med ham. De som seire, de som vender sig om, de som kommer ut av den, lukne, ut av den uh, lukne tilstand, og de som tar imot den hellige ånd, og, um, og, og, og de som opplever uh, Guds kjærlighet som jobber i livet deres. Det er det som er et brev, dette er et brev, til en var av oss. Og så tenker jeg, når vi leser dette brevet, så er det ikke bare et brev som er skrivet for det første århundre. Det er ikke bare et brev som har generelle prinsipper, men det er også en profetisk åpenbaring hvor vi er i, den, i tidens løp. Og hvis det er sant at vi er i den syvende menighet, og det er en beskrivelse, så må vi ta dette veldig alvorlig og si, hva kan vi gjøre med det? Vad kan du göra med det? Vad kan jag göra med detta här? Och en ting som jag har på hjärtat som pastor här i uh, denna menighet, det är att jag tror i vart fall begynnelse av en väckelse, det må ju bli bön. Bön må ju bli en begynnelse av väckelse. Är det enig med det? Hvis det er noe man kan gjøre med denne situasjonen som har beskrivet här i i Laodikea, så må det vara begynne att vi kommer samma och be. Är det sant? Um, jag vet att vi alla är travla. Jag vet att vi alla har mycket att göra genom uken. Men en menighet som verkligen har Guds ånd med sig är en menighet som ber. Vi som menighet inte ber samma, hur kan vi hålla samma? Hur kan vi hur kan vi komma ut av den luckna situationen? Hur kan vi försöka evangeliet? Hur kan vi dela vidare det som Gud har gett till oss, hvis vi inte ber samma? 
Det är er en anledning var onsdag klockan 7 till att komma till att komma hit och till att be samma. Vi har bönemöten. Eh bönemöten är också väl något som bör föregå i hemmen varje dag. Och jag hoppas du ber med din uh, ekte man eller att du ber med din kone eller att du ber med din dina barn för att de reser på skolan eller var du än är, er, visst du är er alene att du har någon vänner som du ber samma med kanske över telefonen. Vi måste alla kunna ha en krets av människor där vi ber samma. Men också som menighet så tränger vi en tid att kunna komma samma och be. Och var onsdag klockan 7 så är er det möjlighet att komma till bönemötena här. Jag har varit med på dessa bönemöten var eneste gång jag kunde varit med. Det är er någon gånger ske att jag är er borta eller uh, i utlandet för ett taluppdrag. Men uh, från begynnelse, från första uh, när jag började här så har jag prövat var gång när jag fick anledning och jag prioriterar det. Jag prioriterar att komma till bönemöte. Dessvärre har det varit väldigt 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 få som kommer. Vi är er många på eller vi är er ganska många på onsdagar. Vi är er väldigt få på onsdag kvällar. Men jag har tro att detta kan ändra sig. Jag har tro att Gud kan göra något bland oss och vi ser vet vad? Jag vill på nytt prioritera bön. För hvis vi ska prioritera aktiviteter utan att prioritera bön så kan vi inte få Guds välsignelse med oss. Och därför ska vi gå in i gang med något helt nytt fra kommande onsdag. Är er det någon som har hört om denna boken här, Vägen till personlig uppvakning? Det är er faktiskt något som Jag tror alla har fått tillsänt genom att vi nytt. Hvis du inte har det så kan vi uh, få tak i en exemplar för dig. Detta är er egentligen en, er en bok som har er skrivit av Helmut Haubel som egentligen snackar om akkurat det med väckelse, Guds ånd som vi trenger. Och det han gör är er att han tar många citat från uh, profetiens ånd, han tar bibeltexter, han tar personliga erfarenheter av vad det betyder att uppleva väckelse i vårt liv. Och det vi kommer till att göra från kommande onsdag Nästa vecka onsdag klockan 7 så kommer vi till att uh, gå igenom detta samma. Inte med inte bara i en kväll så för men vi tar det efter vart vi tar liksom någon sida varje var, var vi kommer samma. Och vi kommer till att snacka om det och så kommer vi till att be. Detta är er cirka cirka en timme från 7 till 8 på en onsdag kväll. Kan du ge en timme till bön med din bröder och syskon i den menighet? Uh, jag ber att Gud må göra nu ibland oss, men jag också inser att han inte kan göra nu ibland oss, hvis vi inte kommer samma och ber. Faktiskt har det varit uärligt för de som har gått före oss. Kan du bara tänka dig, att Gud gav oss en väckelse utan att vi bara, hur kan han göra? När hela historien i 2000 år så har alltid väckelse skett när folk har bett. Varför skulle Gud ge en väckelse helt i ändetiden till folk som inte ber? Det stämmer inte. Det är er ingen logik i det. Väckelse sker när vi kommer samma och be. Så jag uppmuntrar dig till att komma på onsdag kväll, till att vara samma med oss i det vi ber för väckelse både för vår egen liv, men också vi lägger fram för Gud de människorna som vi jobbar med runt omkring, de som vi önskar att nå med evangeliet för den tiden som vi lever i. Och jag hoppas att vi kan uppleva samma att vi kan komma ut av en luckne tillstånd där vi kan vara brännande för Gud i den tiden vi lever i. Amen. Ska vi be samma. Himmelske far, jag vill tacka dig för uppenbaringsbok. Jag vill tacka dig för att du har gett oss ett personligt brev till oss som enkel individuella människor men också som en menighet. Du har beskrivit den situationen som vi befinner oss i. Och vi vill bara inrömma här idag att ja, det är er slik det är, er, men Herre, vi tror att du kan ge oss din ånd. Vi tror att vi kan uppleva en förnyelse genom din ånd och genom ditt ord. Och jag ber att du må tala till en vare för oss och och hjälpa oss att kunna uppleva på nytt en personlig väckelse och en väckelse hvor vi vet att du jobbar ibland oss och förbereder oss för din snare komma. Tack Herre att du är er trofast. Tack att du har begynt en gärning i oss och du har också lovat till att fullföra det. Vi tackar dig för allt i Jesu namn. Amen.